ഞാനും നന്ദനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കാൻ കരുക്കൾ നീക്കിയത് സുമിത്ര ആന്റി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഹരി സുമിത്രയോട് സുമിത്ര താമസിക്കുന്ന വാടക വീട് പൂട്ടുന്ന ചന്ദ്രംപിള്ള നിങ്ങളെ സൗജന്യമായി താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ചന്ദ്രംപിള്ള സുമിത്രയോട് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്ന ചിന്തയുമായി മനീഷും സുമിത്രയും അവിടെ എത്തുന്ന ഉദയൻ അവരെ കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു പനയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ഉദയന്റെ കാർ വന്നു നിൽക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന നന്ദനയെ കണ്ട് സുമിത്രയ്ക്ക് അത്ഭുതം പനയ്ക്കൽ വീട് ഇനി സുമിത്രയ്ക്ക് സ്വന്തമെന്ന നന്ദനയുടെ വാക്കിൽ സുമിത്രയ്ക്ക് സങ്കടം ഇനി തുടർന്ന് കാണുക പശുവിനെ കൂടാതെ ആടിനെയോ കോഴിയോ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ച വാങ്ങാം നമ്മുടെ പനിക്കൽ വീടിന് പഴയ പോലെ ജീവൻ വെക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ അവിടെ എന്തായി ഏത് കാര്യത്തിനും ആദ്യം അടുക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാ സുമിത്രമ്മയുടെ സ്വഭാവം അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വഭാവത്തെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തുടരെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലർ എപ്പോഴും ക്ഷോഭിക്കും മറ്റു ചിലർ ആകെ ഫ്രിജിഡായ അവസ്ഥയിലെത്തും കുറച്ച് സമയത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് സുമിത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു കഴിഞ്ഞു ഒബ്സർവേഷൻ ശീലമായിപ്പോയി ഒരു പാവം നാടാകാരനല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ തിരിച്ചാലും വീട്ടിലെത്തുമ്പോ അൺടൈം ആവും കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്താഴം ഇവിടെ കഴിച്ചാൽ പോരെ അയ്യോ സുമിത്രമേ ഇനി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ കഞ്ഞി വയ്ക്കാം അധികം കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ അരി അടുപ്പ് തിട്ടു എങ്കിൽ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം ഈ രാത്രിയിൽ ഇന്നിനി യാത്ര വേണോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് എന്നാലും ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ പോയാൽ മതിയെന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാ പിന്നെ രാവിലെ പോവാല്ലേ താ മലർന്ന വീടല്ലേ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം രാത്രി ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു രാത്രിയിലൂടെ കഴിയാൻ ഞാൻ സുമിത്രാമയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം സുമിത്രാമേ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോകുന്നുള്ളൂ 
കഞ്ഞി മാത്രം മതി അത്താഴത്തിന് വിശേഷിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പയറുതോരൻ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പപ്പടവും പൊള്ളിക്കാം അത് ഞാനുണ്ടാക്കാം വേണ്ട പോയിരിക്കപ്പുറത്ത് കഴിക്കാറാകുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി സുമിത്രമേ സുമിത്രമേ എന്താ ഇത് തന്റെ സുമിത്രാമയുടെ ആ കണ്ണുനീരിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് ക്ഷമാപണമുണ്ട് അങ്ങനെ കരയാത്ത ആളാ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വിഷമായി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് താൻ പറഞ്ഞ കടമകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് അല്ലേ എം ടിയുടെ ചില കഥകളിൽ പൊതുവായി വരുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ദ്രോഹിച്ച അമ്മാവന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇളയച്ചന്മാരോട് മധുരപ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന നായകൻ ഇത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സുമിത്രാമയോട് എനിക്ക് വാശിയില്ല പകരം വെട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ കടമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നോട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ മതി മറക്കരുത് അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തല താക്കിയതാ കാരണം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ഭാഗ്യം അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലോ ഭാഗ്യത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട നന്ദനൻ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ കേട്ട വാക്കുകളും എന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാനാ തോന്നുന്നത് ഓ സുല് ഭാഗ്യവന്ന് വാക്കിന് അതിന് വഴിക്ക് വിടുന്നു പനക്കല്ലേക്കുള്ള ഈ തിരിച്ചു വരവ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവെന്ന് വിചാരിച്ചതേ അല്ല രാവിലെ എന്നോട് പറയോ ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളൂ താനിവിടെ നിന്നോളാന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞാലേ വിവരം അറിയും വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാജിക് ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും തനിക്കിവിടെ ഓർക്കുന്നത് അച്ഛനെയാ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ അച്ഛനില്ലല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധം ശരിക്കും ഉണ്ട് Oh. Uh-huh.
നിനക്കുള്ള പല ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്റെ പഴയ ദിനചര്യകളാ നോക്കട്ടെ ചായപ്പത്തരാട്ടോ പാല് കുറവാ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും കറവ കിട്ടും പശുവും കിടാവും പുതിയ തൊഴുത്തിലേക്ക് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ എന്തിനാ എരുത്തിലേക്ക് കയറിയത് ഞാൻ പശുവിനെ കറക്കുമായിരുന്നല്ലോ ആളെഴുന്നേറ്റോ ഞാൻ ചായയിടാ പോയി കുളിക്ക് മനീഷ ഇവിടെ മനീഷേ നീ വിളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ എന്തോ വീട്ടില് കാപ്പിക്ക് വേറെ പലഹാരങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ കഴിക്കണമെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി പറഞ്ഞുള്ളൂ സുമിത്രാമേ പുഴുക്കിന്റെ കാര്യം വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെടുന്നോളോ ഇരിക്ക് മനീഷ ചമ്മതി കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കുന്ന തന്നെ കാന്താരിയാ സുമിത്രമ്മ വിളമ്പിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം തനിയെടുത്ത് കഴിക്കുന്ന സുമിത്രമ്മ ഇഷ്ടം നീ എന്തോന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി മനീഷ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോ ഇവന്റെ കടയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം സുമിത്രാമ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് എന്താ ഗൾഫിലെങ്ങാനും പോയാലൊന്നും ഒരു ആലോചന ഉണ്ട് എനിക്ക് നീ പേർഷ്യ പോയി എന്തെടുക്കാനാ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലറിയാമോ നിനക്ക് അല്ലെങ്കിലും സുമിത്രാമ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യ വെളിയിൽ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെത്ര നല്ലതുപോലെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ലക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല അല്ലേ അമ്മേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ആ കടമുറി വിട്ടേക്ക് സ്വന്തമായി രണ്ടോ മൂന്നോ മുറിയില് ഒരു കട പണിയാ ഈ ഉൾപ്രദേശത്ത് കടയിട്ടിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഇവിടെ വേണ്ട ജംഗ്ഷനടുത്ത് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന നാപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ ഒരു കടയുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൂടെ അത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തന്നെ ആവുന്ന നല്ലതല്ലേ ഇയാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യാ എന്താ നന്ദനയുടെ പേരിലാണ് സ്ഥലം അവിടെ താൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ മനുഷ്യ കട നടത്തുന്നു സ്വന്തമെന്നൊരു തോന്നൽ ഇയാൾക്കുണ്ടാവണ്ടേ അത് ശരിയാ ഞാൻ ആ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കാം ണെങ്കിലും ആ ഭൂമി എന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരവസരം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനുള്ള സന്ദർഭം ഇതാ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം സുമിത്രാമയുടെ പേർക്ക് എഴുതി തരാം എന്തിനാ എന്റെ പേരിലേക്ക് ആക്കുന്നത് നന്ദനയുടെ ആ തീരുമാനമാണ് ശരി മനീഷിന് പുറമെ വേറെ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഭാവിയിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ദിവസം രജിസ്ട്രി ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഒന്നൂടെ 
ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരട്ടെ പണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാരുടെയും തുണി തേക്കുന്നത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അതും തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു പറയുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ശരി അന്ന് ഇവിടെ ചിരട്ടക്കണ്ണിൽ ഇടുന്ന അയൺ ബോക്സ് ആയിരുന്നു നാട് നിസ്തിരിപ്പെട്ടി അത് വെച്ച് തുണി തേക്കുമ്പോ ഒരു മണം വരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീപ്പൊരി വീണ് തുണി കരിയുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പേരിലും വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു പുതുമയല്ലോ പക്ഷേ വീട്ടുജോലികളിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു ആമേടുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനി നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാ ഞാൻ വീട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മലയാളി വീട്ടമ്മ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ തനിച്ചെന്തായാലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വീട്ടിലെ ആളായ മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് യതിയേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല കാർത്തിക തന്നെ വിളിച്ചോ ഇന്നലെ ഒരു മിസ്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ പരിഭവം ഉറപ്പാ ഒക്കെ വെറുതെയാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അവർക്കിഷ്ടം എന്തു ആവാലോ നമ്മുടെ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് നല്ല ചോദ്യം കുന്നത്തൂര് ചില ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ളത് മറന്നുപോയോ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി മറ്റു സ്റ്റാഫുകളില്ലേ അവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് യതിയേട്ടനും കാർത്തിക ചേച്ചിയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മടങ്ങി ചെന്നാലുടൻ താൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ഞാൻ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്താ പോരാ ഏ ബിസിനസ് ഒന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും നിക്കില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ നോ കമൻസ് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല വീട് തൃശ്ശൂരാണേ നന്ദനെ ഉണ്ടിട്ട് പോയാ പോരെ അപ്പോഴേക്കും വൈകും സുമിത്രാമേ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ കടയിരിക്കുന്ന വാടക മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് നോക്കണം ആ ഉടനെ ചെയ്യാൻ ചേച്ചി ഇവനെ ഉഴപ്പാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ സുമിത്രാമേ അതിനെ ഞാൻ ഉഴപ്പിട്ട് വേണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ അനിലയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അവളെയും കുഞ്ഞിനെയും പോയി കാണണം എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യണം എന്തിനും ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് അനിലയ്ക്ക് അഭിമാനത്തോടെ നിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകാമായിരുന്നു പോകാം ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത് സുമിത്രാമയാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒന്ന് പച്ചപിടിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും ആലോചിക്കണ്ടേ വയസ്സ് എത്രയാ ഇവന് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ പോവാം സൗകര്യം പോലെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ ശരി 